అండి వెల్కమ్ నిత్యుల్ ఫిజో ఛానల్ నా పేరు నిత్యుల్ కుమార్ ఇవాళ మనం చూడబోతున్న టాపిక్ వచ్చి హౌ టు చూస్ ప్రోటీన్ పౌడర్ సో సాధారణంగా మనకి జిమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒకవేళ మనకి వెయిట్ లాస్ అవుతున్నా అనుకున్నా కానీ ఎక్కువగా వాడే ఒకే ఒక ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే అండి ప్రోటీన్ పౌడర్ సో ఈ వీడియోని మేము మూడు పార్ట్స్ ని డివైడ్ చేసామండి ఫస్ట్ పార్ట్ లో వచ్చేసరికి ప్రోటీన్ పౌడర్ వెరైటీస్ ఏంటో చెప్తూ ఉంటాను దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి దాని వల్ల వచ్చే మనకి రిస్క్స్ ఏంటి కూడా చెప్తూ ఉంటాము సో సెకండ్ పార్ట్ లో మనకి ఏంటంటే ప్రోటీన్ పౌడర్ ఏ వర్క్అవుట్ బట్టి ఎంత తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి కూడా మేము చెప్తూ ఉంటాము మూడో పార్ట్ ఏంటంటే ఏమేమి చూసుకుని మనం ప్రోటీన్ పౌడర్ కొనాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది జిమ్ కి వెళ్తున్నారు కదా జిమ్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇచ్చే పౌడర్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ పౌడర్ మనకి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇది చేయడం వల్ల మనకి పౌడర్ మనకి కొనిసుకున్నా కూడా వీరు ఉపయోగ ఉపయోగపడకపోతే మనకి యూజ్ లేదు అండి అది సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈ కేటగిరీస్ బేస్ చేసుకుని మనం ప్రోటీన్ పౌడర్ కొనుకున్నామంటే మనకి హెల్త్ అండ్ బెనిఫిట్స్ కూడా బాగా వస్తూ ఉంటాయి అయితే మన ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం రండి ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే అండి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ అండి మనకి ప్రోటీన్ పౌడర్ వచ్చి రెండు వెరైటీస్ ఉంటాయి యానిమల్ బేస్డ్ ఒకటి ప్లాంట్ బేస్డ్ ఒకటి ఈ రెండింటిలో బయాలజికల్ వాల్యూ మీకు ఈక్వల్గా ఉంటుందండి అండ్ చాలా మంది కొంచెం వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు వీగన్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి సో వాళ్ళకి ప్లాంట్ బేస్డ్ మేము రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాం నార్మల్గా మనకి మీట్ ఐటమ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి యానిమల్ బేస్ తీసుకోవచ్చు మీరు సో దీంట్లో టూ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఎగ్ అండ్ మిల్క్ సో తర్వాత ప్లాంట్ చూసుకునేసరికి మనకి సోయా హెంప్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ వెరైటీ అండ్ పీ ఈ ఐదు వెరైటీస్ చూసుకున్నారు అనుకోండి మనకి దీంట్లో ఎంత మనకి ప్రోటీన్ వాల్యూ వస్తుందో దీంట్లో కూడా సేమ్ అంతే వస్తూ ఉంటుంది సో మనకి ఒక్కొక్క వెరైటీ బట్టి మనకి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మేము ఇంత చెప్పాము కదా లేడీస్ ఎలా ఉంటారని ఒకవేళ ఆడవాళ్ళు మనం ఉన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా సో మనకి సోయాలో హెంప్ అండ్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఈ మూడింటిలో మనకి దీంట్లో ఒక ఫైటో ఈస్ట్రోజన్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఉంటుందండి అది మన నార్మల్ ఈస్ట్రోజన్ లాగే ఉంటుంది ఆ కాంపౌండ్ కూడాని సో ఈస్ట్రోజన్ వల్ల మనకి కలిగే బెనిఫిట్స్ అండ్ కలిగే డ్రాబ్యాక్స్ కూడాని ఈ దీంట్లో ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది మనకి హెల్ప్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ కానీ లేకపోతే మనకి మెనోపాజుల్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇది తాగుతూ ఉన్నారు అనుకోండి ప్రోటీన్ పౌడర్ మీకు ఆ మెనోపోజ్ మీకు తగ్గడం కానీ లేకపోతే మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏమైనా ఉన్నది అనుకోండి అది కూడా మనకి తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ప్లాంట్ బేస్డ్ మనకి చేయడం వల్ల ఈ ఒక ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ అనేది మనకి ఉంటూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు చూసుకునేసరికి ఎగ్ అండ్ మిల్క్ చాలా మంది కొంతమందికి లాక్టోజ్ అంటే మిల్క్ పడకపోవడం లేకపోతే కర్డ్ పడకపోవడం ఉంటుంది సార్ మనకి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేవన్నీ కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఈ దీన్ని మిల్క్ బేస్డ్ పౌడర్ మీరు కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి మీకు ఎగ్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్ మీకు బాగా హెల్ప్ అవుట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నది ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి మనకి బయాలజికల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకుంటే మనకి మూడు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయండి అంటే మనం చేసే వర్కౌట్ బట్టి మన బాడీకి ఏం కావాలనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఎంత తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎంత లెవెల్ లో ఉంచుకోవాలనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రండి సో జిమ్ కి వెళ్తున్న వాళ్ళు వెయిట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎంత ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకోవాలి పర్ డేకి అనేది మనం చూద్దాం మీరు వెయిట్ గెయిన్ అనేది మీ ప్రైమరీ గోల్ అనుకోండి మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రోటీన్ పౌడర్ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ టు వన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ పర్ కేజీ అంటే ఒకవేళ మీకు ఒక సిక్స్టీ కేజీ ఉన్నారు అనుకోండి మీరు మీరు ఒక అరవై కేజీలు ఉన్నారు ఇది మీ లోవర్ లిమిట్ ఇది మీ అప్పర్ లిమిట్ అంటే మీరు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అనేది మీకు బాడీకి కావాలి దీంట్లో మనం తీసుకున్నది ఏంటంటే జెండ్ తీసుకున్నానండి వన్ గ్రామ్ అనుకోండి అంటే మీకు ఒక రోజుకి అరవై గ్రాముల ప్రోటీన్ అనేది మీకు కావాలి సో మీరు స్కూప్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు పర్ స్కూపింగ్ కి ఒక వెనకాల రేషియో ఉంటుందండి మీ ప్రోటీన్ పౌడర్ వెనకాల తీసారంటే మీకు ఒక చార్ట్ కనబడుతూ ఉంటుంది న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది లేకపోతే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ లోని మీరు ఒక స్కూప్ వేసుకున్నారంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి మీరు సో ఒకవేళ మీ ఒక గ్రామ్ స్కూప్ వచ్చి మీకు ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ పర్టికులర్ గా వేక్ వాడుతున్న వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది మీ ఒక స్కూప్ సర్వింగ్ లోని సో మీకు
సో ఎవరైతే వేగ్యం అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ కంపల్సరీ క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకోండి దీన్ని బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చు సెకండ్ కేటగిరీ మనకి ఏంటంటే అండి వెయిట్ లాస్ సో మనకి వెయిట్ లాస్ ఏంటంటే మనం అనుకున్న ఒక క్రైటీరియా ఏంటంటే అండి నేను తిండు మానేయాలి తిండు మానేయడం వల్ల నా వెయిట్ లాస్ తగ్గిపోతుంది అనుకునేది ఒక మిత్ అండి అది సో మీకు ఏంటంటే మీరు తినడం మానేశారు అంటే మన బాడీ బల్క్ లో ఉన్న ప్రోటీన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటే మజిల్ మాస్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మజిల్ మాస్ తగ్గడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఒక స్ట్రెంత్ గా ఉండదు మనకి సో వెయిట్ లాస్ చేసుకున్నారు అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకోండి దీంతో పాటు మీ ఉన్న డైట్ ఫాలో అవ్వారంటే మీ మజిల్ మాస్ అనేది ఉంటుంది మీ బాడీ కొంచెం స్లోగా తగ్గుతూ ఉంటుంది దీనికి రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే అండి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రోటీన్ మీరు ప్రోటీన్ పౌడర్ మొత్తం తీసుకున్న దాంట్లో ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ ప్రోటీన్ ఉండాలి మీ డైట్ లో థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉండాలి థర్టీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి కానీ మీరు వెయిట్ లాస్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు పాటించాల్సింది ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా మీరు ఓన్లీ నేను ప్రోటీన్ పౌడర్ తాగుతున్నాను తిండి మానేస్తున్నాను అనుకుంటే మీ వెయిట్ తగ్గరు అండి ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్న వర్కౌట్ మెకానిజం అంతా ఎక్కువ వర్కౌట్ చేసే కొద్దీ మనకి ఏటీపీ అంటే మన సెల్ఫ్ ఫ్యూల్ అనేది మనకి బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఒకవేళ ఏం తిండ మానేసామంటే అది కూడా మనకు ఒక్కొక్కసారి అడ్వైస్ ఎఫెక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే మనకి ఎంత కొంచెం తిన్నా కూడా అని ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫ్యాట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ చాలా మంది మీరు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు జిమ్ కి వెళ్ళినా గాని లేకపోతే తిండం మానేసినా కూడా అని తిండం మానేసినా కూడా వాళ్ళు వెయిట్ పెరిగిపోతూ ఉంటారు అదేంటంటే మీ బాడీ అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ సైకిల్ మీరు కంపల్సరీగా బేక్ చేయాలి సో మీరు కంపల్సరీగా ఫాలో చేయవలసింది ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీరు చేస్తూ ఉండి ఫ్యాట్ తీసుకోండి ఐ మీన్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటూ ఉండండి అదేవిధంగా ఫ్యాట్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కంటెంట్ కొంచెం తగ్గించండి నెక్స్ట్ చూసినది ఏంటంటే జనరల్ హెల్త్ జనరల్ హెల్త్ ఉన్నవారు ఏంటంటే ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయరండి చాలా మంది మనకి ఏంటంటే జనరల్ గా వాకింగ్ వెళ్ళి వచ్చాము ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వాకింగ్ చేసాము థర్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ చేసాము అంటారు కదా ఇది ఏంటంటే మనకి ఒక జనరల్ హెల్త్ అండి ఇది ఈ జనరల్ హెల్త్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొటీన్ సరిపోతుంది లేదు జనరల్ హెల్త్ కావాలి నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను కానీ మినిమం చేస్తాను పొద్దున ఒకసారి వాకింగ్ వెళ్తాను లేకపోతే సాయంత్రం ఒకసారి వాకింగ్ వెళ్తాను తర్వాత ఇంకేం పని చేయను నార్మల్ గా పని చేసుకుంటాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని డబల్ చేసుకోండి అంటే మీకు కావాల్సింది థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ చూడడం వల్ల మనకి జనరల్ హెల్త్ అనేది బాగా వస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ మూడు కేటగిరీస్ ఫాలో అవ్వాలి ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటుంది ఏంటంటే థర్డ్ పార్ట్ అండి ఈ థర్డ్ పార్ట్ లో మనం ఏంటంటే హౌ టు చూస్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఏ ఏ ఐటమ్స్ బేస్ చేసుకొని లేకపోతే ఏ ఏ కేటగిరీస్ బేస్ చేసుకుని మనం పౌడర్ తీసుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీంట్లో మన ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే బయాలజికల్ వాల్యూ మనం వాడుతున్న ప్రోటీన్ పౌడర్ లోని ఈ బయాలజికల్ వాల్యూ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకి దాంట్లో ప్రోటీన్ అంత బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుందని అర్థం సో సాధారణంగా దీని స్కోరింగ్ ఏంటంటే మనకి జీరో నుంచి వన్ దాకా ఉంటుందండి సో ఏ ప్రోటీన్ పౌడర్ అన్నా కూడా మనకి వాల్యూ పెరిగి వన్ దాకా వస్తుంది అనుకుంటే దాని బయాలజికల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అర్థం సో నార్మల్ గా మనం తీసుకున్న ప్రోటీన్ పౌడర్ బయాలజికల్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ ఉంటుందండి కానీ మనం దీంట్లో చూస్తే ఎగ్ ఉందనుకోండి మన ఎగ్ ప్రోటీన్ ఇప్పుడు కూడా వన్ ఉంటుంది అంటే దీంట్లో బయాలజికల్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం సో సెకండ్ ఏంటంటే మనం చూసుకున్నది PDCAAS అంటే ప్రోటీన్ డైజెస్టబిలిటీ కరెక్టెడ్ అమైనో యాసిడ్ స్కోరింగ్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మన ప్రోటీన్ పౌడర్ లో ఎన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి ప్రోటీన్ డైజెస్టబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టెన్ టైమ్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్ తాగాను అంటే దాంట్లో నా బాడీ ఎంత వరకు అబ్జర్వ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నది అనేది డైజెస్టబిలిటీ స్కోరింగ్ అండి సో ఇన్ కేస్ మీరు డైజెస్టబిలిటీ అవ్వట్లేదు అనుకోండి మీరు ఎంత తాగినా కూడా ప్రోటీన్ పౌడర్ మీకు వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే మన బాడీ దాన్ని తీసుకోదు సో కంపల్సరీగా మీరు డైజెస్టబిలిటీ స్కోరింగ్ అనేది దీంట్లో కంపల్సరీగా మీరు చూడవలసింది ఉన్నది తర్వాత ఏంటంటే మనకి చాలా ప్రోటీన్ పౌడర్స్ లో పర్టికులర్లీ వే గానీ లేకపోతే ఇంకేం తీసుకున్నా కూడా మనకి పైన డబుల్ ఉంటుంది ఐజోలేట్ ఆర్ వే కాన్సన్ట్రేట్ అని ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఐజోలేట్స్ అంటే కంప్లీట్ ప్రోటీన్ పౌడర్ దాంట్లో మీకు పర్సెంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది
సో దీంట్లో మీరు తీసుకుంటే మొత్తం కూడా పొడిన్ పౌడర్ ఉండదండి దీంట్లో కొన్ని మిక్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మనకి కొంచెం చీపర్ గా ఉంటుంది ప్లస్ మీకు వాల్యూ చూసుకుంటే యాజరేట్ కన్నా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత మీరు చూసుకోవాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్ వాడుతున్నాను నాకు అమినో యాసిడ్స్ అవసరం కానీ అనుకోకండి మనకి బాడీకి కంపల్సరీగా తొమ్మిది అమైనో యాసిడ్స్ కంపల్సరీ అవసరం మీరు ప్రోటీన్ ఎంత వాడినా కూడా ఈ అమైనో యాసిడ్ ఇండేక్ అనేది కూడా దాంట్లో ఉండాలి మీరు ప్రోటీన్ పౌడర్ కొంటున్నప్పుడు మీ వెనక చూడండి అమైనో యాసిడ్ స్కోరింగ్ ఉంటుంది అదే విధంగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది కార్బ్స్ ఉంటుంది ఈ మూడు రేటింగ్స్ చూసుకొని ఈ మూడు స్కోరింగ్స్ చూసుకొని మీరు పర్చేస్ చేయండి ఈ చెడు వల్ల మనకి ఏంటంటే మనకి హెల్త్ అనేది కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది మీరు అనుకుంటున్న టార్గెట్ మీరు రీచ్ అవ్వగలరు సో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ నాలుగు మీకు దాంట్లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకోండి మీరు ఒకవేళ మనీ స్పెండ్ చేయగలను అనుకుంటే ప్రింట్ పౌడర్ తీసుకోండి మంచిది లేదు మనీ అంత స్పెండ్ చేయాలని అనుకుంటే మీరు నార్మల్ గా తీసుకోవచ్చు కానీ ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది మీ బాడీకి ఓన్లీ ఒక ఎడ్జెంట్ మాత్రమే ఫుడ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి మీరు ఫుడ్ ఈజ్ అ మస్ట్ మీ డైట్ అనేది దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉండాలి మీరు డైట్ మానేసి ప్రోటీన్ పౌడర్ వాడతాను అనుకుంటే మీకు ఏం ఉపయోగం ఉండదండి ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది మీ డైట్ తో పాటు ప్లస్ తప్పించి ప్రోటీన్ పౌడర్ ఒకటే మీకు ఇంపార్టెంట్ అని అనుకోకండి సో మీరు డైట్ ఏం తీసుకుంటున్నారో కంపల్సరీగా డైట్ మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అదే విధంగా మీరు ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి ఈ తీసుకోవడం వల్ల మనకి వెయిట్ గెయిన్ వెయిట్ లాస్ జనరల్ హెల్త్ అనేది మనకి మూడు కలుగుతూ ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి